కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ క్వాడ్రిలేటరల్ ఎయిత్ క్లాస్ ఎక్సర్సైజ్ త్రీ పాయింట్ త్రీలో మొత్తం టూ సమ్స్ ఉన్నాయి ఈ టూ సమ్స్లో ఇప్పుడు మనం ఒక సమ్ చెప్పుకుందాం ఒక ప్రాబ్లం చెప్పుకుందాము క్వాడ్రిలేటరల్ జీఓఎల్డి ఓఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ జిఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఎల్డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ డిజి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అండ్ ఓడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ సెంటీమీటర్స్ ఇక్కడ మనకి త్రీ సైడ్స్ అలానే టూ డయాగ్నల్స్ ఇచ్చారు ఈ టూ సైడ్స్ త్రీ సైడ్స్ టూ డయాగ్నల్స్ ఇచ్చినప్పుడు క్వాడ్రిలేటరల్ ఎలా గీయాలి అనేది నేర్చుకుందాం మొత్తం ఫైవ్ మెజర్మెంట్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఫైవ్ కూడా ఫైవ్లో త్రీ సైడ్స్ టూ ఏమో డయాగ్నల్స్ ఫస్ట్ రఫ్ డయాగ్రామ్ గీసుకుందాము మొత్తం ఫోర్ సైడ్స్ ఉండాలి అలానే టూ డయాగ్నల్స్ ఇచ్చారు జిఓ ఎల్డి అయితే మనకి జీవో ఇచ్చారో లేదో చూసుకోవాలి జీవో ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఓఎల్ మనకి బేస్ అయ్యేటట్లుగా నేమ్స్ ఇచ్చుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇందాక నేను జీవో ఎల్డి అని పెట్టాను మనకి జీవో అనేది ఇవ్వలేదు అంటే బేస్ గీయడానికి వీలుగా లేదు కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను జీ ఓఎల్డి నేమ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు వరుసగా ఇవ్వాలి జీవో ఇక్కడ ఇచ్చి మళ్ళీ ఎల్డి ఇక్కడ అలా ఇవ్వకూడదు స్టార్టింగ్ మనం ఒక గుడి చుట్టూ ఎలా అయితే తిరుగుతామో అలాగా స్టార్టింగ్ నుంచి జీ ఓ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి ఎల్డి ఇప్పుడు పేర్లు పెట్టేసాము ఈ మెజర్మెంట్స్ రాద్దాం ఫస్ట్ ఓఎల్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ నెక్స్ట్ జిఎల్ అన్నారు అంటే జీని ఎల్ని యాడ్ చేయాలి జిఎల్ ఇది సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ నెక్స్ట్ ఎల్డి ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ నెక్స్ట్ డిజి డిజి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ నెక్స్ట్ ఓడి టెన్ సెంటీమీటర్స్ అంటే ఓని డిని కూడా యాడ్ చేయాలి ఇది టెన్ సెంటీమీటర్స్ ఇప్పుడు ఈ రఫ్ డయాగ్రామ్ చూస్తూ మనం మెయిన్ డయాగ్రామ్ని గీతాం ఫస్ట్ బేస్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ బేస్ గీయాలి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే జీరో దగ్గర ఒక పాయింట్ అలానే సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ తర్వాత ఫైవ్ స్మాల్ లైన్స్ దగ్గర ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టి ఈ రెండు పాయింట్స్ని స్కేల్తో జాయిన్ చేయాలి మనకు అక్కడ రఫ్ డయాగ్రామ్లో మనం గుర్తుపెట్టిన పేరు ఓ ఎల్ ఇది సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఇక్కడ మనకి టూ డయాగ్నల్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి చూడ్డానికి ఇవి ఒక టూ ట్రయాంగిల్స్ లాగా ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ ఈ ట్రయాంగిల్ గీతాం ఓ డిఎల్ అనే ట్రయాంగిల్ గీయాలి ఎల్ నుంచి ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ రేడియస్ తీసుకుని ఒక ఆర్కు అలానే టెన్ సెంటీమీటర్స్ రేడియస్ తీసుకుని ఓ దగ్గర నుంచి ఇంకొక ఆర్కుని గీస్తే ఫస్ట్ ఒక ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఎల్డి గీతాం ఎల్డి ఎంత ఉంది ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ సో కంపాస్ తోటి ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ రేడియస్ తీసుకుని ఫైవ్ దగ్గర ఒక పాయింట్ అలానే జీరో దగ్గర ఒక పాయింట్ పెట్టి కంపాస్ తోటి ఎల్ని సెంటర్గా చేసుకుని ఒక ఆర్కుని గీయండి ఇది ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఆర్క్ నెక్స్ట్ ఓడి టెన్ సెంటీమీటర్స్ ఉంది కాబట్టి టెన్ సెంటీమీటర్స్ రేడియస్ తీసుకుని ఓ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు మనం గీసిన ఆర్క్ని కట్ చేయాలి టెన్ సెంటీమీటర్స్ చూడండి ఓని సెంటర్గా చేసుకుని మనం ఇందాక ఆల్రెడీ గీసిన ఆర్క్ని కట్ చేయాలి ఇక్కడ కట్ అవ్వట్లేదు కట్ అవ్వట్లేదని మీరు చేసింది తప్పని అనుకోవద్దు ఈ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ది ఇంకొంచెం మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి మళ్ళీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ తీసుకుందాము రేడియస్ తీసుకుని ఎల్ దగ్గర నుంచి ఇందాక గీసిన ఆర్కుని కొంచెం మనం పొడిగించాలి ఈ రెండు కట్ అయ్యేటట్లుగా పొడిగించాలి ఈ పాయింట్కి ఈ రెండు ఆర్క్స్ ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకుంటాయో దానికి మనం డి అనే పేరు పెట్టాలి రఫ్ డయాగ్రామ్లో డి అని ఉంది కదా డి అని పేరు పెట్టి ముందు వీటిని కనుక జాయిన్ చేసుకుంటే మనకి ఒక ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది సగం లెక్క అయిపోయినట్లుగా ఉంటుంది ఓని డిని ఈ జాయిన్ చేసేటప్పుడు టూ పాయింట్స్ స్కేల్ మీద ఉండేటట్లుగా చూసుకుని జాగ్రత్తగా జాయిన్ చేయండి ఇక్కడ ఆ మెజర్మెంట్స్ రాసేద్దాం ఇది ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఇది టెన్ సెంటీమీటర్స్ ఓడి సో త్రీ మెజర్మెంట్స్ అయిపోయినాయి నెక్స్ట్ డిజి ఇది ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఉంది అంటే డిని సెంటర్గా చేసుకుని ఇప్పుడు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్తో ఇంకొక ఆర్క్ని గీయాలి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ దగ్గర ఒక పాయింట్ అలానే జీరో దగ్గర ఇంకొక పాయింట్ ఉండేటట్లుగా చూసి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్తో డిది సెంటర్గా చేసుకుని ఒక ఆర్క్ని గీయాలి నెక్స్ట్ మనకి ఈ జీవో మెజర్మెంట్ ఇవ్వలేదు ఇక మిగిలింది ఎల్జి ఇది సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఉంది సో సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ రేడియస్ తీసుకుని ఎల్ నుంచి ఇప్పుడు మనం గీసిన ఆర్క్ని కట్ చేయాలి 
సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఉంది కాబట్టి సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ రేడియస్ తీసుకోవాలి ఇది ఎక్కడి నుంచి ఎల్ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు మనం గీసిన ఆర్క్ని కట్ చేయాలి సేమ్ ఇందాట్లాగే వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ తీసుకుని ఆర్క్ని పొడిగించాలి ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలి కట్ అయ్యే విధంగా చూడండి ఇలాగ ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్కి మనకి రఫ్ డయాగ్రామ్లో జీ అని పెట్టాం కదా జీ అని పేరు పెట్టి స్కేల్ తోటి ఈ జీ డీని అలానే జీఓని ఇప్పుడు మనం గీసాం సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ తోటి ఎల్జీ వీటన్నిటిని జాయిన్ చేయాలి జాయిన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఏ మెజర్మెంట్స్ అయితే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ గుర్తు పెట్టాలి ఇది సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఈ జీవో అనేది ఇంకా మనకి పాయింట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి జీ పాయింట్ ఓ పాయింట్ని కూడా జాయిన్ చేయాలి ఇది మొత్తం ఫైవ్ మెజర్మెంట్స్ త్రీ సైడ్స్ అలానే టూ డయాగ్నల్స్ ఇచ్చినప్పుడు క్వాడ్రలేటర్ని ఈ విధంగా గీయాలి ఇది ఎక్సర్సైజ్ త్రీ పాయింట్ త్రీలో ఏ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం మరి సెకండ్ ప్రాబ్లం కూడా ఇదే విధంగా చేయాలి అలానే సెకండ్ ప్రాబ్లంతో పాటుగా మీకు పైన థింక్ అండ్ డిస్కస్ అనే దాంట్లో ఇంకొక ప్రాబ్లం ఉంది నేను ఇప్పుడు పెడతాను ఆ రెండు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి